。军哥，这些啊，可都是新来的，保证纯。愣着干什么？赶紧向徐总问好呀！徐总好。哦哦哦。有事吩咐，有事吩咐啊！徐总，你放心，今天晚上我一定把你伺候的舒舒服服的。滚！好久不见呀，徐丁辰。徐丁辰，现在你满意了吗？我要是说还不够呢。你当场与我悔婚，收购江氏集团，保护商务集团家，你告诉我还不够。那要怎么样才够？怎样才够啊？为什么？为什么要这么做？我是地下问问你爸为什么？你爸为了商业利益背信弃义，恶意撤资。我爸被追债人逼着上吊自杀。我眼睁睁看着我妈被电龙割腕自杀。这一切都是你家家的报应。不可能！不可能！我爸不可能这么做的。你我两家之间的血海深仇，我一刻都不敢。所以你根本就不爱我，你处心积虑的接近我，只是为了报复我爸，报复江家。我不过就是你报仇的工具吧。能做我的工具，是你的荣幸。徐总，我敬你。好熟悉的感觉。我说妹妹，你这功课做的也不到位呀、啊。我们徐总什么时候在酒吧喝过别人的酒？这可真是万年的铁树开了花呀！陈哥，你说我要是给季娃娃打电话，今天这座酒吧是不是得给他写了？谁给你一种季家能拿捏我的感觉了？啊，是，还不喝吗？徐总，能跟我喝酒，是我的荣幸。将世上，我真是疯了，在这里。天成哥，我去家里找你没找见，秦玉说你在这儿。你来这儿干嘛？我还不是担心你。我这就派人送你回去。我不回去，我要是回去了，什么臭鱼烂虾也敢往你身上撒，也不看看你是谁的未婚夫，万一有病怎么嫂子，你误会了，这些都是我的呀。老公，我们也去跳舞。This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. 嫂子，你别生气啊，我琛哥你还不了解吗？下去喝点吧，走吧，走吧，嫂子。徐总身边。莺莺燕燕可真不少呀。那你想当莺莺，还是想当燕？如果我要是做徐总的金丝雀，怎么？徐总会怎么对待这些鸟呢？分情况。如果是一只鹰呢？徐总是会埋了、杀了，还是千刀万剐了？我会。吃了他，不是说要做我的金丝雀吗？不好意思啊，徐总，恐怕要让你失望了。我看你还有什么花样。徐丁辰，我终于要嫁给你，你要保证让我成为全世界最最幸福的新娘，保证。是不是？
去订车。去死吧！怎么在我这儿啊？徐廷琛，你别得意的太早。不是，我说陈哥，咱们玩的也差不多了吧？明天公司还有事儿呢，我我快兜不住了。小野猫头听话，教训一下。这这这怎么还有枪呢？哦，我明白了。你们特工 play 啊，你们是玩的够花的。天成哥，你们哎，嫂子，我先送你回家。来，走走走。说，你是谁？谁派你来的？徐廷琛，你作恶多端，想要你命的人多了去了。是不是技不入一块？废话真多。In the breath I breathe. Good. You don't just want to take care of people. Okay. Stop. 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 我们的人搜遍了整个悬崖下面，没有找到江小姐，她怕是，怕是已经被什么野兽叼走了。不可能！不可能！小石石，你终于想到了。我是谁？这是哪儿？你为什么绑着我？你信不信我报警？报警？装失忆？江石少。看来这几年你的确学了不少东西。装，这是装。你为什么绑着我？你快给我解开！你失忆了。你你要干什么？僵尸少，不得不说，你的演技还真是精彩。僵尸少，喝酒、跳舞、勾引男人演戏。僵尸少，我倒要看看你这几年还学会了什么。床上。需不需要我让你在这儿展示一下？我根本听不懂你在说什么。我耐心有限，你来的目的我都很清楚。你开诚布公的讲出来，我们还有谈的余地，否则不介意杀了。既然你觉得我是在演戏，那我在说什么还有什么用？听话一点，我现在年死，就像死一只蚂蚁一样。你要杀便杀，我都说了。我现在不知道我是谁，我也不知道你为什么把我绑在这儿。但是你要是觉得我图谋不轨，任凭你处置，坚决都不敢杀你。徐总，点击会议。肖师生，徐总。你又是谁？我是许廷琛的未婚妻，未来许家的女子。许廷琛，他就是把我绑回来的变态。你要想被廷琛哥骗了我，当了婊子就不要再当，只知道勾引男人的下套东西。愣着干什么？还不赶紧给本小姐好好教训教训？随你。你的未婚夫到底是谁
Pronto. Não se trata. 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 Não se 放你走，放心，我雪天山身边是你出来的，不懂什么。徐天强，你到底干什么？我只是不敢去接，我会告你的。我懂。徐天强。该死！这钥匙不会在他身上吧？怎么没有啊？你这么迫不及待搞个通报？流氓！一个爬虫女，立什么贞洁白发？你就会这点把戏了。你是不是觉得我玩的还不够野，满足不了你？你把钥匙还给我，我以后再也不踏入你家了。他明明有机会可以杀了我报仇，但却只想偷钥匙逃跑。看来他真是什么都不记得。你不是想知道你是谁吗？我现在告诉你，你就是我的二十四小时私人秘书蒋生。蒋生，你刚刚还说我叫江时生。看来你的耳朵和你的脑子一样失忆了。既然是私人秘书的话，你为什么对待我像对待仇人一样？你觉得这是对待仇人的态度？我还以为你就喜欢这样。呸！你告诉我。这哪里不是对待仇人的态度？接着说。从我醒来，你就对我嬉笑怒骂，又打又杀的，这不是对待仇人的方式吗？那是因为我好心好意借你钱治病，你却三番四次想爬上我床，我怎么能不要？你说你好心好意借我钱治病？自己看吧。蒋生，女，二十五岁，先天性心脏病，五百万，我欠了你五百万。怎么，你觉得自己的命不值五百万？钱我会想办法还你的。站住！徐总，还有什么吩咐呢？欠条啊，钱还没还完。欠条就拿走。还。林琛哥，我爸让我找你谈一下结婚的事情。你这个小贱人怎么在林琛哥家里？蒋生，给徐总的粥熬好了没有？马上。蒋生是吧？我记住你，记下你。不是我不走啊，是你的田川哥不让我走呀、啊！你少胡说八道。田心哥不可能喜欢你这种死人。季小姐，你难道没听说过一句话吗？男人这种生物，最是口是心非呢。我就不要脸的女人！许天清是我的未婚夫，我爸是季氏集团的总裁。许天清要娶的只能是我，也只会是我。你听懂了吗？听明白了。但是我从来都没有想过做许夫人呀，毕竟妻不如妾。妾不如妓，妓不如偷的道理，放在任何时候都是适用的。不过，就是一个许夫人的头衔罢了。我要的是这个男人的心。你以为你能留在许家？你也配？那有本事
你就快把我赶走！什么季家的大小姐呀？我看还不是什么事儿，都要听她许廷琛的。你给我闭嘴！你不过就是一个 KTV 的小姐，你信不信？我今天就算是让人把你给赶出去。廷琛哥知道了，会多说我一句，是吗？季小姐，他们就不必了，我现在自己走。蒋生，我告诉你，我不光可以把你给赶出去，我还能决定你怎么走。听好了，把这个人给我往死里，打死了打残了都有赏，打完了给我丢出去。是。啊，继续。哥，季小姐，我送回家。哎，徐总，这次我恐怕是真的不行。看来你这次伤的真的很重。如果再不送我去医院的话，我恐怕……就真的要辜负了，徐总好像救我的一份恩情了。那要不要我们两场这样就更方便你办了多车而逃回来？真以为你有点小把戏，我看不出来吗？徐丁辰，你到底要干什么？我说过，我最喜欢听话的女人。可从开始到现在，无法心计，计较法，如今用了。既然你都知道了，为什么不能放了吗？嗯你是我的私密，我认同。所以呢？所以，我劝你还是死了这条心。与其想着怎么逃跑，不如好好想想该怎么逃你这个小贱人。好，没有我的允许，就算你逃到天涯海角，我也能把你追回来。行，我放弃，我投降。秘书也好，起源也罢，徐总说什么，我都悉听尊便。你放心。我一定会好好想想该怎么处置你这种隐患的老婆。哎，在这之前，我得去。展生，徐总找你。知道了。许廷琛，你又想要搞什么鬼？徐总，请问有什么吩咐呢？你觉得我像你在这儿，是想干嘛？好，我这就去放洗澡水。嗯、徐总，洗澡水已经在放了，要是没什么事的话，我就先不打扰。这就先走了。那徐总，还有什么吩咐吗？你不是说想当我的情人吗？该怎么伺候金主，还用我教你？你给我这一辈子都不叫失恋的爱徐总、啊，我一向喜欢我的美丽。既然徐总喜欢，那干脆我把我衣服也脱了，这也不是第一次。好、啊，既然你真喜欢，那我就没想到。你说我呢？你刚才还说我是只野猫。铁春哥，你衣服没拿，我给你送进来了。江生，你在干什么？季小姐，我们在洗澡呀，难道还不明显吗？我们这是在洗澡吗？廷琛就喜欢我这么服侍他，你胡说，肯定是你这个贱人勾引他的。季小姐。你都不动动脑子想想，如果廷琛他不想让我留在这儿的话，你
你又怎么会留下来？你胡说！许家绝对不会让你这样的女人进门。可是，秦琛刚刚还说要要了我，这样算起来的话，季小姐和我算是姐妹了吧？那我以后叫你季姐姐怎么样？秦琛哥，他说的是真的吗？确实不可能缺的爱，把我情人送两万块钱。我不同意，我爸一定也不会同意的。季小姐，你放心。以后我会劝廷琛雨露均沾，绝对不会带姐姐一点的。江生，你这个狐狸精，你给我等着！这就是你想要的。这明明是徐总想要的。我想要的不是这些。雨流吗？廷琛哥，你怎么还留着那个剑？小助理，你要不把它开了，我给你当助理好不好？我留着它，自然有用处。我不管，我不喜欢它。既然你不喜欢，那我这就派人帮你送回去。我爸让我过来谈咱们结婚的事情，那我什么都没说呢，我回去怎么交代呀、啊？徐总，您的汤。让你走。徐总还有什么吩咐吗？把这汤里的葱调进来，我白吃。那你刚刚为什么要让王姐喝？蒋、啊、少，你就是这样跟同学们说话的。好了，徐总，还有什么事吗？别动，徐总。你是断手断脚的吗？不会让我成立的出力量飞到你这边吧？江生，你敢吗？徐总，请。我想请问一个，我之前就是这么给您当秘书的吗？你之前可比现在懂得多。是吗？我还真没听说过失忆还能改变人物性格的。那是因为你表里不一，两面三刀，天行狡诈。没想到徐总对我评价这么高，那我得敬您一杯啊。啊啊啊！才，快让我去。我还有点事，你先回去。林青哥，我只愿意相信，抓准时机。你熟练演绎，怎样留下一滴？要是不想在这里把你抢上，你别走。徐总，就不管这小姐了。都说了是情人了，昨天晚上你不是听说了吗？你入戏，在注视你眼睛，所有美好剧情，<笑>你形容的太动听，忍不住笑场，会不会不合适？今天怎么不听话？怎样才能处理你打造的虚拟？怎么一不小心我就堕入彻底？就我出息，你很清楚。听。既然徐总觉得我是在玩苦肉计，那我就求求你，可怜可怜，放过我好不好？好了，那我就可怜可怜。别乱动，否则后果自负。季小姐，我们这道就要这样干啊！算了，行，未来我才是许家的女主，我倒要看看我跟那个女人之间，许廷琛到底护着谁。敢问季小姐，今天我又怎么惹你不高兴了？只要你还在许家一天。还缠着秦春哥一
，你就不可能搞错。大清早的，大清早的，听清楚了，他把我的衣服偷了。你把这种贼养在家里，不是养虎为患吗？平白无故就血口喷人，欺凌弱小，就是你们这种有钱人的行为，你还敢狡辩？哎，咱们可不能欺凌弱小。孙晨哥，难道就这样算了？那个是我爸送我的我们订婚的礼物。打还是要打的，不过要打得名正言顺，打得他心服口服。不是我偷的，我的房间你们可以随便去搜。偷的是衣服，搜房间有什么用？那你想怎么样？说了，不是我偷的。他的衣服现在又不在我身上，我为什么要脱？你们两只眼睛是白睡吗？别过，不好。今天说了，你就是条件，我就单纯。我,我尊重你，寸有一寸，将我的心贯穿，有一份，有一份，打出来一半。让我能保持。春生，这是送给我的。当然了，不然送给谁？我看看，真好看，快给我戴上。好。好了。就像你的出血一样美。我向你保证，以后的每一天都比那天更美。平川。明天新婚之夜，所以这就是你给我的惊喜吗？许家两家血海深仇。我不被牵。徐总，您的衣服还你。你说选哪个？黑色的吧。行，过来帮我打连这个都失忆了吗？我以前经常帮你打吗？每天。我不会，你自己打吧，我去帮王姐做饭了。不会就穿一圈，来，拿出来。学会了吗？学会了，学会了，一会就交给你了。江少，你害羞什么呀？快去打个领带吧，让你干什么别的过分的事情。今天，老子也要尝尝徐总的女人是什么滋味啊！怎么样，何叔？我已经安排人把蒋生关进房间了，要不要多久就能出事？好，答应你的钱，那无数的。秦月，听陈哥的。啊，季小姐，陈哥不在，但是陈哥说了，季小姐有什么事情跟我说也是一样的。那你家也是一样的。你跟我进去，把看到的一五一十。进去。金小姐，这。你看，大白天就有人在这里白日宣言，这要让廷琛哥知道了，他的美应该往哪搁呢？啊，是是是。哎，金小姐是。廷琛哥，你怎么在这？不然，这小姐应该是。
，你让我过来，就是为了让我看你怎么欲擒故纵，还是勾引别的男人的。这一切是有下海吗？那你说说，是谁的下海？还不是你的未婚妻。你别告诉我，你看不出来。他是我未婚妻，你是错了。我知什么错？你们两个乌龟配王八，我祝你们百年好合。还说没有情况？不过谁知道你是不是嫉妒我呢？直接当心。我嫉妒他？好啊，你敢不敢给我打个赌？如果都准从这进来的人是季婉婉，你得答应我的条件。放心，聪明。放心。在没有还清你钱之前，我是不会走的。好。滚！进去！进去！钻进去，钻进去！不要了，听见了吗？听见了吗？出去！是不是有人过来？哎，陈哥，这……现在徐总知道自己的未婚妻是什么货色？你觉得你是什么好东西？这是，我从来都没有害过人。立马就能走。我可是在帮你啊！你故意在他家里怎么这样？不就是为了在许家坐实身份，好让那些人不敢欺负？那我还真是谢谢许总帮我这一次。说什么呀？让我去许城上班，我利用工作来还你的债。等钱还清了，放我离开。行，那明天早上许氏报答。蒋生，你纠缠廷琛哥，纠缠到公司里来。我现在是许廷琛的私人助理，没有什么事儿的话，我还要去打听见。干！蒋生，我告诉你，你以后再敢在我眼皮子底下勾引廷琛哥，我就给我等着。这话，你去留给许廷琛说。天成哥，那天是我不对，我是看那个贱人勾引你，我一直生气，我才……我不希望下次再发生这样的事。还不是因为太喜欢你，过几天我爸过生日，你陪我去给他挑个礼物好不好？徐总，您开门。你脸怎么了？过敏了。金月，给他做点过敏药，别在这儿挨我逼。大哥，天成哥，我也想。没听到吗？快去！好。哎，我要热了。季小姐，你们看。哎，真是不好意思，天生哥，我是想要杯热的，可蒋小姐拿了杯烫的给我，我也是不小心擦。行了，毛手毛脚，还不快收拾！你先回去吧，礼物晚上先预送你。好，那你可别忘了。郑总，你要的烫伤膏，还有你用的衣服已经到了，给你拿过来了。好的，过来。收票。千次百次的重逢。我自己来吧，别动。蒋生，你现在变哑巴了是吧？被打了也不说。反正我说了。你还有脾气了是吧？春哥，你真没……对不对？把衣服换上，待会儿给我吃了。我今天不想喝酒，蒋生，你知道该怎么做吗？哎，这不是徐总吗？快坐，快坐，徐总，酒也要大瓶，我来敬你一杯
。啊，我们徐总今天胃不舒服，这杯我替他。既然如此，那我的酒也不能喝。当然。徐总的秘书很是让人喜欢啊。秘书而已。徐总，好久不见啊。哎，张秘书，还不快去敬张总一杯。我去了，再见。喂，宋经理要问。小美人，喝醉了吧？哥哥带你去骑牛牛怎么样？哥哥，老恩让你醉是吗？别搞倒，记住。是小的远不去泰山，我马上走。我的。先生，谢谢你啊，请问您怎么称呼？你不认识我，我是季博瑞啊。抱歉啊，我前一段时间出了一点意外，失忆了，所以可能不记得你。哦，没关系，那我们重新认识一下。你好，我叫季博瑞，季氏集团的季总，是我叔叔，刚从国外留学回来。你好，很高兴认识你。我叫蒋生，现在是许廷琛许总的私人秘书。没想到那居然是季总，没看介绍那个交际的样子，我们也还是我的人。在哪儿？蒋生，你这么喜欢勾引男人是吧？我就是脚下不稳，差点摔了一跤。季先生好心扶我。哪有你想的那么龌龊，徐总啊，这么关心自己秘书的私人生活呀？季博瑞，我警告你，离我的人远。徐总误会了，我只是觉得见到蒋小姐一见如故，觉得她有几分像死去的江家大小姐，你觉得呢？江家大小姐？她不是。徐总啊，你和婉婉呢，马上也要订婚了。论辈分来说呢，还得随时叫我一声表。何必老是针锋相对呢？你是什么人，你自己清楚。我还要去给我叔叔祝寿，先走一步。蒋小姐，先告辞了。季先生，刚才谢谢你啊。应该的。蒋生，蒋、啊、生，我先下班了，徐总。徐廷琛，你娶我吧！妈！呀！妈！妈！徐廷琛，他可是江大春的。季先生，你怎么在这儿啊？我不胜酒力，出来醒醒酒。蒋小姐怎么也出来了？别再叫我蒋小姐了，我只是许家的一个小秘书，叫我蒋生就行了。如果这样的话，你也不用叫我季先生，叫我季博瑞就可以了。好，今天的事儿没给你添麻烦吧？没有，没有，没有。我只是觉得徐廷琛对你啊，我的意思是说，如果你愿意的话，可以来季氏做我的助理。谢谢你的好意。但是我暂时还没有办法离开许氏。其实许廷琛他看上去冷漠，他也怪可怜的。没关系，那我尊重你的决定。如果你需要的话，可以随时来找我。你还记江氏是谁？我究竟要把你怎么办？你睡
了。徐星辰，你怎么了？星辰，你回来了。发什么疯啊？叔叔，对不起，我错了，我好想你。没想到你这许大总裁喝醉了，竟然是这个样子。嗯，我给你准备的香料，带上。好了。好看吗？好看。没想到。喝醉了，中！我煮了醒酒汤，你要不要喝？给你煮了醒酒汤，喝这个怎么在你这儿？是你昨天喝醉自己送给我的，要不要给你看看你喝醉的视频？行了，我许廷琛又不缺一条项链的钱，收拾好，跟我去公司。哎，就不应该让他醒酒，还是喝醉了。徐总，今天晚上许氏举办的拍卖会需要你出席，需要联系季小姐做你的女伴吗？不用了。我今晚的午饭，志凯，不行，这活我干不了，你还是找别人吧。我操，都是为了钱，都是为了钱。好啊。天生哥，你出席拍卖会怎么不叫我呀？介绍刚回国，也是多亏他。你跟他不会介意的。申帅小姐，好久不见。好久不见，生生哥，你怎么叫的这么亲密？是你们之前就认识吗？何止是认识，我和蒋小姐一见如故，相谈甚欢。我甚至还想邀请她做。哎，是介绍不嫌弃我。蒋小姐，那之前是我对我得罪了，没准以后我跟平生还能叫你一声嫂子呢。嫂子，季小姐，拍卖会快开始了，祝你玩愉快。准备好了吗？等一下，要是遇到什么喜欢的，大可让你记上。徐总说笑了。我一个欠了你五百万的人，你知道的。大家晚上好，有请我们今天拍卖会的主办方徐总上台致辞。大家晚上好，我是许氏集团总裁许廷琛。许廷琛，去死吧！你先生，非洲车。病人现在大出血，今天小顾特别不多，你们谁收拾去？我收拾去。臭的！徐先生，你干什么呀你？没人，我不知道我们把人留在你身边，你想干啥？我收拾去。坐，跟我来。时间在。小说、电影的桥段，镜头下拥抱，分开的画面。徐总，已经四百 CC 了，一个人你多想想，否则不影响人情世故。要不要放任他在家？不用了，继续吵。徐总，徐总，我的天哪，这是什么情况？还是你们自己？没有我的允许，连我都不敢说你，起码要喝了。想让我会直说。余生无福的空所谓，有幸福。师生，师生。
断了一段。天哥，他怎么样了？别等烧退了，怎么这里会破？行了，你也守了一天一夜了，这儿我替你守着，你去睡吧。不用了，天哥，你确定你要这么做吗？她虽然失忆了，可她毕竟是江大川的女儿啊。许初和许一泉下有知，是不会同意你们在一起的。阿玉。就中枪的那一刻，我第一次那么害怕。我怕他死，我怕我再见不到他。那那万一他有一天恢复记忆了？我不知道以后会发生什么。不过现在，我想让他好好活在我身边。好了，你也不要回去了。晚上我要找你。好了。别想了，你是怎么了？觉得我照顾的不够好，怎么了？虽然我现在是需要救援，但是我也不敢要求什么。想让我做什么？也没什么吧，我就是说了这么久，可能有点饿了。我让王姐包了之后，先吃一口。还想吃什么呀？王姐说，说开不起。我喂你。啊、怎么样？这还行。没想到他还有这么温柔的时候。谁的爱不经意的叫人自觉？我可不知道呀。还挺会照顾人的嘛。我只有忘记谁好了，慢慢享用。我要吃那个鸡蛋。我看你穿的像个鸡蛋。嗯我要回来再睡。嗯，我觉得吧，位置好的差不多了吧，咱们不喝了。嗯，好好好，我喝开水。你就这样爱了，在离别后开始吧。谁消失离开，谁停在原地，默默的哭泣。不知道的还以为庭生哥请了尊菩萨供在这，天天什么也不干，死乞白赖的赖他。季小姐别说，你这么一说，我还真觉得自己是尊菩萨，好久没这么快活了。小生。我看你分明是装的，你哪有这么回事？你不过就是为了得到他的口。你给我起来！哎，停手！天生哥，你看不出来他是装的，他就是为了让你可怜他。我希望你对他尊重。怎么样？没事吧？没事，就是可能不小心扯到伤口。你说这早上天气这么冷，要是没有季小姐这件外套的话。应该就会好很多了吧？给我。不行，你绝对别许这种女人骑在我的头。我再说一遍，给我，钱我还是自己分给你哎，不好意思，我我是不是来的不是时候啊？你说呢？先聊吧。看来这季婉婉这婚是定不成了吧？你这么爱多管闲事，怎么没娶回？人家季小姐可看不上我呀。说吧，你带吧，走。你要的无疤痕的金创药。行，腰疼大了，你可以走了。春哥，你这用完就丢啊！哎。等天崩地裂的那一瞬间，我帮你办。这是秦玉送来的，保证不会留白。出尔反尔，灵魂只能降落。
了灵魂相接在天地之间，可山盟海誓因一场战争，<笑>没有你的世界，我无力承受。这样会不会爱的？爱的最后。指尖缠绕的温柔，化作一把锋利剑，刺伤了我。绝爱模糊光影距离，那个无声无无声还没好，全都只是因为你。伤害没好就没有，你会战胜。你是心中唯一。说再见，许晴琛，妈，你怎么能爱上仇人之女？你忘了，我们许江两家的血海深仇了吗？你早为我许家的子孙，我恨你爸，死不瞑目，死不瞑目。我没有，我没有。我王姐，行程呢？今天是许夫人的忌日，我特意许董明在这地下祠堂呢。好，那我去看看他。原来他们家也只剩他一个人。叔叔，阿姨，我叫蒋生。虽然我知道我自己肯定是配不上许天成的，而且我还欠了他很多钱。但是只要他愿意，我会一直陪在他身边，至少不会让他一个人那么孤独。没事，妈。我我。我死去。他已经在外面跪了三个小时，他身体还没好，快要撑不住了。你什么时候对他有动心了？我那是为他心软吗？我是看不得你这样作贱你自己。我这不是好好的吗？你管这叫好好的？你看他在外面跪了多久，你就在这陪他跪了多久，当断不断，必受其乱的状元，还要我教你吗？郑哥，我想借诚信那家店甜品店的蛋糕，我让人去买。这不是蒋生吗？怎么跪在这儿了？平时挑拨我和庭琛哥的那股劲儿呢？他犯了错，在这儿受罚。我宣布，十天后我将和你们许总在黄家举办订婚仪式，以后我就是许家名正言顺的许夫人。今天我高兴，给大家准备了红包，快来拿。我就说许总对那个蒋生只是玩玩而已吧。是啊，季小姐可是季氏集团的千金，就得是这种身份才配得上我们许总吧。有些人啊，还以为自己能山鸡变凤凰，还不是竹篮打水一场空。蒋生，说句祝福我和庭生哥的话，这个最大的红包就是你的啦。你想听吗？那我就祝福我和季小姐白头到老，永结同心
，想你了。听听歌，我渴了，帮我倒杯水。天生哥，你怎么这么喜不在焉？介绍不愧是浏阳归来，这思想开放程度真是旁人不能及。照顾个病人都能照顾到衣衫不整，不知道是病人让徐总挂心呢，还是因为我在照顾病人，让徐总难免。介绍要是没什么事儿，就不要赖在别人家里。是我帮人表哥过来帮我们筹备婚礼的事情。天生哥，我表哥是真的很喜欢江小姐，你就成全他们吧，不就是一个秘书吗？大不了咱们再找一个就是了，你说对吧，表哥？是啊，徐总，还希望徐总和哥呀。我不在乎蒋小姐的身份，只要她愿意，我愿意娶她过门。她不愿意。那个婉婉，双双还想吃点东西，你不要去。那你跟我来。怎么，进来的事我就很失望。昨天的事儿，我很抱歉。我不该随便闯入你的私人禁地，但是人死不能复生，叔叔阿姨一定也不希望你每天都活在痛苦之中。十日之后，你就要订婚了，他们的在天之灵也一定希望看到你幸福快乐。再见。所以你也希望我幸福快乐。再见。当然了，作为员工，我当然希望看到你幸福了。我问的是你，订婚不是你自己的决定，你干嘛来问我？双双，你醒了，双双总算是退了。薛天琛，你要是个男人就放过他算了，他现在身体很虚弱，他要是欠你什么东西，我替他还。他去了。嗯、介绍仪表堂堂，前途无量，又会照顾人，你可千万不要辜负了继承的前意。好啊，那我也希望您辜负了季小姐对您的一往情深。季风来，我我我有点累了，我想先休息，你先出去。天青哥，这是我为我们结婚准备的点心，你说我们选哪个呀？都听你的。哎呀，这太多了，我也不知道选哪个。蒋生，外边还有一些呢，你帮我搬进来。叔叔，我帮你吧。没事，我自己。哎，叔叔。谢谢。你看蒋小姐还真厉害，我表哥都会关心人了呢。婉婉，这种东西以后少吃，又有。看班子怎么吃，套路怎么吃。好了，你不是说要举办订婚宴吗？我把蒋生派给你，有什么活儿你让他帮你干，可千万别累着。听到了吗？听到了。你说田生哥也真是的，给我准备了这么多首饰，结婚不就一晚上吗？哪用得了这么多？一晚上要是用不完的话，可以多结几次婚呀。江生，我知道你心里不痛快，可是许家的女主人只能是我。不好意思啊，我可从来没有想过当许家的女主人呀、啊。那最好，我觉得这个耳环还挺好看，你帮我戴上。蒋生，你想戳死我！你
明明是你自己乱动的，你还狡辩。这一巴掌，我打的就是你刚刚不分青红皂白，怎么乱诬陷我？这一巴掌，我打的是你之前找人绑架，还想强奸我。还有这一巴掌，我打你屡次陷害我，所以我希望季小姐也能好好的记在心里。小生，你敢打我，我敢下。好，怎么回事？天成哥，我让他把我戴耳环，你看他把我耳朵都捅出血了。我说了他两句，他就打我。你看他把我打的，明明是你先动手的，好不好？我不管，天成哥，你把我打回去。你跟这种人置什么气？看把你头都打了。我不管，我今天就要让他知道谁才是许家的女我要把他的脸刮花。徐总。没必要吧，一件小事而已，管管。我还没开口管教我的人，你着什么急？徐总既然觉得蒋生在你们徐家爱你，那我给你个建议，你不如把他送给我。送？你当他是物件？你要他，得问他愿不愿意。好，生生，那我问你，你愿意吗？我愿意。别回来！我欲言过千次百次的重逢，你却始终站在梦里呢。胸膛，太难回头，只能一直走不停。曾经两个人流失。蒋生，你不是最想离开许家，最想摆脱许廷琛的掌控了吗？为什么现在却觉得心里好像缺了一块？一定是因为换了地方不适应。对。对不起，季总，我们以为许廷春一定会成功，大悦城那么多商铺都被他闭了。你真是个笨蛋啊！那许廷春上了这个位置，你以为他是吃素的？他们搞几个商铺问题就以为能把他拉下马？你笨蛋啊！季总，那我们现在走吧。见到杀人杀不成是吧？好，那我们就就地绝杀。如果害人太难的话。杀人总简单了吧？嗯，明白。徐廷琛，这一次人和权都该是我的。老少，看喜欢什么随便挑。季少，嗯，这几天住到你这儿已经很麻烦了，怎么好意思还花你的钱呢？真的不需要了。不用说这个，我看你前几天在家比较闷，就想着带你出来散散心，不用客气。谢谢你啊！哎，不用客气，是不是不喜欢？不喜欢这还有，哎，来来来，你好，你给我们介绍一下这个。这是我们新到的一批口红，你可以尝试试一下。可以可以，你把这个这个拿出来看。好的。我觉得不错啊，我帮你试一下。啊、来来来来，我试一下。这不是表哥他们吗？什么时候他们感情这么好了？哎，哎呀呀呀呀！不好意思，不好意思，不好意思，我帮你擦一下。没事。这这这。季少好兴致，这大庭广众的，你们二人倒是情侣。季少只是带我出来散心而已。散心。我根本没心情管你们怎么散心。来，老板，看看这个小夫妻
，行不行？张生，你也帮我看看，我的未婚妻是不是这个颜色的狗？当然好看，徐总。跟季小姐天生一对，是绝配。比不上季少心灵手巧。当然了，徐总是李万基的，怎么能比得上季少呢？季少，嗯，我饿了，咱们去吃饭。好，走。哎，莎莎，我这刚好有个认识的人在附近，我过去打个招呼，你进去等我一会儿啊。好，我去吧。谢德山，莎莎不见了。是不见了什么意思啊？我让他先去商场等着，我有事就先出去了。结果我回来发现人没了，我是真找了一圈没人没找见。不是你找不到，你报警呀！你找田真哥干嘛？我我找我找谁？啊？你的女人在我面前，所以就感谢你的出现。哎，田真哥，小夏。你们今天就送他一根红包，什么也别无视他，死到临头了还该怎样？你们现在放他走，还能回来吗？你让他在这做一个亡命鸳鸯，没有的血钱。今天，老子就算是死，他也得给我陪葬。刘川，你快走，你别管我了。你每天都说过我脚下有炸弹，我一定要查出来，是谁把你弄一会。别说了，你快走，快走。你是看清我，还是看清你自己？这种时候。我会一了之。干嘛？哎！不看你了，快走！快，快，我们一起走。徐明川，你别骗我。对不起，最后再骗你一次，因为我实在没办法。眼睁睁看着你死，你刚刚还说我看见了我自己，你现在什么意思？我就会抛弃你一个人吗？张莎，我们两个，只要有一个能活下来，就不算输。不管什么输赢，要走一起走。听我的，从今以后，再也没有人能绑着你，再也没有人欺负你。你也终于能摆脱我的掌控了。是，又自私又自大，只有你放过我，才再也不会有人欺负我。我就一个优点都没有吗？勉勉强强有一个吧。所以，跟我这种人一起死不值得。快走！不行，你要走一起走。你等我，你别乱动。莎莎，对不起，我又骗你了。我真的不能看着你，跟我一起冒险。再见。再见。再
吓死我了。<笑>春哥，我来晚了，你没事吧？对不起，不好意思，我认错，打扰了。啊！不过记住，刺杀失败。没想到还是让你给套了。薛廷琛，人一旦有了软肋。就再也不能无坚不摧了儿子不孝，许家的罪孽就当在那场火灾中都偿还完了吧？你们给了我二十年，但我想要江叔生一辈子。这是这是我家，我想去哪儿去哪儿。徐总说什么都对。我就是想问你，我那一个唯一的优点是什么？脸皮厚，就是你最大的优点。那口吃心非就是你最大的缺点。你行，我要睡觉，出去。哎哎哎，等一下，这是我奶奶留给我的。等一下。既然是传家之宝，是不是应该留给你原来的许夫人？春、嗯、哥，我们把结婚请帖写一写，有好多人要去。你太忙了吗？那我自己写也可以。我的意思是说，订婚宴取消，请假不用请。取消？听陈哥，你这是什么意思？我不会请假。没有人可以左右我。你忘了你当初是怎么跟我爸说的？这头那儿，我们都能理解。江少，这回没理由放弄了吧？哎，你要是送我了，我就不出头了。求你了。李天春，你是翅膀硬了是吗？啊，季总，这就是那个小狐狸精，就为了这么一个上不了台面的野女人，你几次三番的呼唤，你是不把我们季家放在眼里了是吗？这件事儿是我做的不对，季总，你有什么条件？我给你两个选择，第一。把我女儿风风光光的娶进家门。第二，在我面前把这个女人打死。这两个选择恐怕都不行，我这辈子非讲上不去。别忘了，当初是谁求着我融资的？季总，您先消消气，您好好想一想，也许是集团现在的地位，咱们撕破脸。不如合作共赢，对吧？季董的恩情，我徐某不敢忘。对了，
我特地为季董收购了季氏集团百分之五十的股份。您一句话。爸，闭嘴！哈哈哈哈哈！哎呀，结婚这种事情嘛，当然是要两情相悦了，对吧？那个徐总既然已经心有所属，那么我就祝你们有情人终成眷属。哈哈哈哈哈！好，那就季董吉言。您想要的东西，改日我一定亲手。好，<笑>走。对不起，我不想听道歉的话。那，谢谢。那就。那我说点儿，你喜欢听哪个？嗯，我喜欢。你说话呀，我都表白了。你说的不灵活呀。陈晨，你是我的。徐总。这是在偷偷看我啊！我这是光明正大的看，睡得好吗？不好，你昨晚打呼噜，把人吵死了。哟，还能听见我打呼噜？看来是我昨晚不够努力啊！今晚得加把劲儿了。你，哎呦，我开玩笑呢，累死！胡说八道，看我怎么惩罚你！啊，我知错就改，不应该是奖励吗？你怎么知道奖励和惩罚不是？见识吗？干嘛呀？你不怕王姐那么疼吗？怕就怕呗。这什么？以前我怎么没发现呢？找什么呢？我要吃个樱桃，不然没有。啊，想吃啊？这哪边？哎，味道不错，樱桃果然还是进口的好吃。徐总，您要的衣服刚刚送运来。这不是 PK 的衣服吗？他们家不是号称几年才做一件女装的吗？这几年据说都是被同一个神秘买家买走。你是怎么搞的？陈少，徐总就是那个神秘买家。你这每年买一件全球顶尖高奢女装是什么意思？难不成送给季婉婉？其实不止一件，这几年国外时装周的所有单品，徐总都买了，全部都藏在他国外的私宅。徐总，你可以加问。今年的订单还继续下吗？招商下问。徐总，江小姐她已经……哎，我说第二位。是。下在我窗前。江时尚，你不是最喜欢他们家的裙子了吗？以前你买不到，现在我全买回来了。有本事，你就回来看一眼。全部给我空运回来。是。哎，秦月，从今以后，季婉婉这个名字不要在我面前提起。我懊恼失措。我是说，你们在聊什么？你来这儿，再聊我老婆。什么老婆呀？来，秦月，给你介绍一下，这是我的未婚妻，叫
声音。不是，他不就是你那个秘书？嫂子好，嫂子好。月月，叫我声声就行了。哎，不行，声声这个称呼啊，只能属于我。完了，陈哥，你现在成恋爱脑了，这实在是。你这种没有老婆的人，不会懂。打你游戏。看我给你准备的。不、嗯。我看看。我去试。好看吗？我家新车、啊，一直很好用。走吧，未来的娶夫人。今晚我就让大家知道，谁才是我娶新车的女。不会出什么问题吧？你只需要做好当娶夫人的准备，其他的交给我。走吧。想想要一杯汤包加冰，只想触摸零下的雾气。季总，不行啊！订的机票被许廷琛的人直接取消了，走不了了。警察已经知道上次绑架蒋小姐和刺杀许廷琛的事情了。喂，喂，林琛，非也叫我赶尽杀绝是吧？保护。不行，我还是得送你去医院。没事儿，就是刚刚闻到那个汤，有点放恶心。我让他们全撤。最近不知道怎么了，闻不了一点油腻的东西，就想吃点儿酸甜口的。那这样，我让他们把全程酸甜口的东西都买回来。开呀！你也太夸张了吧！只要你喜欢的，我都会买回家。好了，没事了，咱们出去吧。我的泪流在心里今天，我想跟大家隆重介绍一下我这位夫妻，掌声。李天池，我就不见。季夫人，疯了吗？没错，我是疯了。为什么什么一切都是你？女人、金钱、权力，我才心机呀！可是季家那个老头，偏偏就是喜欢你，凭什么？他只喜欢你徐青春一个人，为什么？季夫人，你现在把枪放下，现在回头还来得及。回不了头了，我今天回头你啊！这一切。都是你许清晨一个人逼的。我告诉你，我要是死，拉着他一起陪葬。季博瑞，你凭什么觉得我们因为一个女人受威胁？是啊，我不过就是他一个情人，拿我威胁，就是异想天开。王生生，那我就一起玩个游戏，你一起死。住手！住手！我开！好。看来我是赌对了。现在给我准备一辆车，一张机票，车上再放十个亿现金，同时，这就对我的一切追捕。快点！先生办。徐总，还多自害你性命，你这是养虎为患呢。去办。不行，你不可能有这么好心，这里面肯定有诈，你亲自来办。没事，徐廷琛，你去死吧！老实点，别动。师叔，师叔。这次换我保护你了，师叔你没事，师叔，师叔，师叔
师兄，师兄，师兄，坚持住，师兄。陈哥，你没事吧？他怎么样了？老于，你说是不是老天爷在惩罚我？我不敢直视自己的爱，所以才要再一次把他从我身边夺走。陈哥，你相信我，全身城最好的医生都在里面，他一定不会有事的。你相信我。你知道，是假的。你已经花不起了，小陈，我什么都没有了，只要你能活下来。他怎么样？怎么样？病人都已经怀孕一个月了，你怎么能让他接受这么危险的事？这个老公是怎么挡的？怀孕？是，已经一个月了。大人怎么样？好在不但没有射中什么。致命点，所以大人现在没有生命之忧，只是孩子没有，我们已经尽力了，这是人的天辰，嗯，你说我们以后生个男孩还是生个女孩？只要是我们的孩子都好。嗯，起个什么名字啊？许木生怎么样？许廷琛 ，M 教室生呗。我可没那么说啊，自作多情。可是心非的男人呀。哎，陈哥，对不起，对不起，是我没有保护你，是我明明爱你，却千方百计的折磨你，我会补偿你的，今天我一定补偿你，我一定保护好你，我们重新开始，好不好？你一定会再有的。虽然病人已经救回来了，但他之前受到过枪击，失去过记忆，而且这次又失去了胎儿，所以接下来可不能再让他受到任何刺激。知道了。叔叔，你醒了。你试试。你是不是认错人了？我叫江石生，你是谁？江石，你你不记得我了？我这是在哪儿？小沙，你别怕我，我爸呢？你爸在国外？不可能，我爸怎么可能放心我一个人在医院呢？你爸放心，是因为有我在。你。咱们两个，个什么？你是我的妻子，我们已经结婚。结婚？不可能！我才二十岁，我结什么婚呀？我没有骗你，是因为有人要刺杀我，你替我挡了一枪，后来受伤，失去了部分记忆。刺杀？挡枪？你到底是谁？你放心，刺杀的人我已经处理好了，我保证。再也不会发生这样的事。我不去，我要跟我爸打电话。国外现在是凌晨，你爸他们肯定很忙，没打扰。那你拿出证据来，证明你说的是真的。我叫许廷琛，许氏集团的总裁。看到你脖子上项链了吗？你左侧锁骨下方啊，有一个同样形状的纹身，是因为我们相遇那天下起了大雪。你在结婚之前可以为我看看，就在这。我现在脑子有点乱，你先出去吧
不随缘。真的是他的恶作剧。检验报告出来了，医生说了可能会后遗症。等我解开，别讲我之前发生的所有事。阿月，我都已经做好我的共度一生的准备了。对吗？可能，可能是这段记忆里的他太苦了吧，无数次的只身险地，又无数次的没有安全感，他为了保护自己，才选择了忘记他。是我让他变成这样的，知道。以前怎么样都不说，最重要的是以后你想怎么。虽然现在一切都回到了原点，那这一次，我想给他一段新的、好的回忆。这一次，我一定不放欢迎夫人回家。这里是，这里是许家，也是我们的家，你是这里的女主人。我就是要让大家知道，你是我的女人。哎，这里怎么有一个女人？许天春，我为他纹了身，还替他挡枪。可是我为什么一点都想不起来？我不是应该很爱他吗？许天春，你有事吗？我们是夫妻，你这样连名带姓的叫我，太伤分了。那我应该怎么叫你啊？廷琛，你以前是怎么叫抱歉啊，之前的事儿我是真的都记不起来了。你忘了多少次都没关系。那个徐廷琛，从前爱的旁人都廷琛，这么晚了，还是早点休息吧，早点休息吧。对不起，啊，啊，对不起，对不起，走不了路。那怎么？我我帮你叫医生吧。哎，我放在这儿行。慢点。哎。哎。对对不起。我们是夫妻，不用道歉。你给我倒杯水，倒杯水我就走。真的？嗯。嗯啊、那我走了。哎，不行，我还是不放心你一个人睡。咱俩结婚那么久，你就没一个人睡过？你要干嘛？你要睡地上吗？我可以睡床上。啊，不是不是，我的意思是，这个别墅这么大，你不用委屈自己的。不委屈，不委屈，我们是夫妻，不睡觉睡哪？可是，你不是？好了，在你答应之前，我肯定。好，谢谢。来。哎、先睡吧，不用管我了。
때까지 모두 그대죠 밤은 길어만 가고 그땐 잠도 못이겨그대생각조금만더다녀잘래요 하늘엔 달이 참 예쁘게 떴어요 사실 내 마음엔 그대가 더 예쁘게 떴죠 온전히 그대 생각 가득한 이 밤이 좋아요 사실 내 하루는 하나부터 열까지 모두 그대죠 밤은 깊어만 가고 그댄 지럽겠지만 이제 저랑 줘봐 오 나가 대화 하 才来吧拜托呀大哥我正在舞厅搂着美女蹦迪呢你一个电话我就来了东西准备好了吗那当然车的后备箱鲜花戒指都要还有一场烟花熊而且我今天晚上特地友情不演为你共演一场英雄救美
，我们不是已经结婚了吗？我说过，就算你忘了，我也会再向你求一次婚，再娶你一次。所以、啊，就算你失忆多少次也没关系。喂，小生，你去死吧！你你受伤了？没事，先走。走。对不起啊，不怪我。怎么能怪你呢？丈夫保护妻子，天经地义。流了那么多血，一定很疼吧？哎哎，一点小事，小事而已。还疼吗？疼，疼，特别疼。啊、你你有没有什么其他症状？我、啊、我还特别冷，特别冷。冷？嗯、啊，怎么会冷呢、啊？我不是因为伤口发炎感染了吧？你不热呀？着凉了？啊，对了对对对，这天睡地上确实容易着凉。那这样，今天晚上你睡床，我睡地上。那怎么行啊？怎么能让你睡地上呢？那既然我们是夫妻，不然一起睡床上。来我真希望我们可以永远停留在这一刻。你说过的话有没有真的兑现？对不起，我是不是压到你伤口了？是啊。哎，算了，再陪我睡会儿。你不是还要上班吗？老婆在家不想上班。哎呀，快起来上班啊！怎么跟小孩子一样？那我手受伤了，帮我穿衣服。好。没想到我这老公身材还算好。老婆，你在摸什么？嗯，没，没什么。还满意吗？还行吧。好了。我自己来，帮我打领带。我不会打领带，你自己来吧。又得教你一遍了。啊、你有病去治，爸什么？你这领带是最近的什么新时尚？哎，你这种没脑子的人，我。不是你，你真打算就这样去公司？我给你重新打一下吧。就这么去怎么了？我老婆给我打的，我乐意。看来我昨天那一招英雄救美效果显著啊！你俩这关系明显亲近了。<笑>瞧我这炉火纯青的技术，捡捡胳膊一层皮，出点血却又不伤脖子。说我都忘了，你管这叫胳膊一层皮？行了，你要的车，我给你调节过去。我称哥真是啊！那我祝你俩百年好合，永结同心，天长地久，生生世世。走，老婆，老婆，老婆，哎，谁是你老婆？好疼，帮我看一下吗？浅浅刮破一层血，有点血，有点血，我就是你都听到了？是啊，我全都听到了。徐廷琛，夫妻之间最重要的，不就是应该相互信任吗？哎呀，这次是我太心急了，我只是看你失忆了又很害怕我。但是夫妻之间最重要的，不就是相互信任吗？难道我们以后要靠着隐瞒和欺骗过一辈子吗？行，你去上班吧。不行，老婆。这许廷琛那是修仙的吧？很
，怎么卧室里一点吃的都不放？我以前住这的时候也能忍得了。求人不如求己，你自己点个外卖。您的订单已完成。生活，嗯，不然你出来吃点吧，你都一天没吃东西了。啊、我不饿，等许天春回来，你就如实跟他说。嗯、干嘛呀？我说着我不饿。春生，是我，都都是我的错，你怎么惩罚我都行，你不能不吃饭呢。我现在不想见到你，气都气坏了。哎，那你那你怎么才能消气儿啊？你去写个保证书吧。行，你等着，你等着。春生，我真的知道错了，保证书我也写好了，你先出来吃饭好不好？行，那你先念念。本人许丁琛，不该假装受伤欺骗老婆，不该让老婆担心。我保证，以后再也不会欺骗僵尸商，我们将互相坦诚。彼此信任。那我问你，你还有没有别的事瞒着？没有了。王爷，我今天能回去睡了吗？不行，罚你今天睡舒服。哎，那你出来，我陪你吃饭。不用，你把饭在饭门口吧。我现在不想进。好，那你接着吃、啊。虽然病人已经救回来，在他之前受到过枪击，失去过记忆，而且这次又失去了胎儿，所以接下来可不能再让他受到任何刺激。别怕，我我先。谁谁谁害怕了？骗子！好，我怕，我怕。你给我一会儿好吧？那需要一会儿啊。嗯。哟、哦，还好没委屈自己，还知道偷点外卖。我才不会为了臭男人委屈自己。哎，你干嘛去啊？放心，我不走。谁管你走不走了？我的意思是，你要走的话，你,你帮我把门关上，我要睡觉。生生，我真的知道错了，我不该骗你，我是。哎呀，逗你的，我哪有那么小气？早就小气。好，那我以后再也不骗你了。保证书现在在我手里，你要是再敢惹我生气，我就回我自己家去。好。生生，原来我对你的爱是在欺骗自己，但是我对你的爱都是真的。多吃点。我哪有？我最近待在家，连整整大了一圈，好不好？在下无聊的话，就去购物吧。你这两天想买什么？你现在是不是应该说，女人，给你二百万，花不完。那我偏要说，无论发生什么。我要安全回家。好啦，我自己有钱，要我的钱。你那点小金库啊，自己留着吧。对了，饭不吃完，不许走啊。走吗？一个人吧。再说一遍。<笑>我说，我们徐总简直就是天底下最好、最好、最最好的男人了。嗯，拜拜。朋友圈发自拍，还真是冤家路窄。
我看这路还挺宽的呀。小姐，这个项链需要帮您包起来吗？啊，不用了，我还是觉得有点太贵了。不会吧，一个项链才几万块钱，庭琛都不舍得为你花。以前我跟庭琛哥在一块的时候，他可是对我很大。你怕是不知道吧？庭琛现在给我花钱的话，他花的可是我们夫妻的共同财产。我当然有义务为我们两个人省共同的钱。但是他之前给你花钱，不过具体花钱除了亲戚吧。你也就只剩一张嘴皮子，不如这样吧，我送你一条项链。不用了，我呢就当花钱。全世界只有两张的这张黑卡，帮我把这张都包起来吧。拆这张卡，我老公的卡。好的。谁要你送的破项链？季小姐，没听见吗？我说了，我要花钱，更亲近。哎哎，徐总，您别找我，你自己看看，这写什么东西？今天如果改不好，你可以走人了。啊，那这这。这行了，再给你们三天时间，等我看到可行的方案。哎，谢谢徐总，谢谢徐总。这样呀，徐总最近怎么阴晴不定？这搞得我们做下属的很难看呀。恋爱中的老男人，咱们理解一下，理解一下。哎，出在这干嘛？不用工作了。哎，是是是是。是哎，春哥，你干嘛去了？下班，接着走。那晚上那个饭局，你去。啊？大哥，我有你俩这么人呗。大哥，我有你俩这么人呗。小姐，您的首饰已打包好了，谢谢。还有您的卡，给吧。哎，天晴哥，我，天晴哥，我，我听你说吧。天晴哥，我不是故意的，我姐姐也不是有意的，你别怪她。怎么不说话了？就摔一跤，还能把嘴巴摔哑了？不应该呀、啊！可是我真的走不了路了。穿不了那跟鞋，你自己上。可是我真的受伤了。那去找医生啊！我又不是医生，别说欺负白。怎么会呢？你现在都已经会明见绿茶了。对了，我决定了，从明天起，你出门必须有保镖跟着。哎呦，这太夸张了！你不同意，那就不许出家门。等等哥，随便看，走吧。走吧，拜拜。啊，马小姐，她不是坠崖了吗？怎么会在这儿？还和上次将军的凶手那么亲密。马小姐，你还记得我吗？我是王叔啊。你怎么能和他在一起？他是灭门江家的人啊！干什么？你就是凶手。你说，你没事吧？师生，师生，师生，哎。我这是怎么了？没什么事儿，你呀、啊，就是身体太虚弱了，可能今天出门累着了吧。商场的那个老人，他他是谁？他好像认识我、啊。不认识，就是他孙子生病了，看咱们穿的不错，可能想多点钱吧。那放心吧，我已经派人去给他们送钱了，你好好休息。哎、啊，我还是觉得我好像在哪儿见过他。我怎么想不起来
，老人家嘛，终归是长得有点像的。我看你啊，就是想咱们罢了。待会儿给他打个视频。也许是吧。我真的已经好像很久没见我爸爸了。那等会儿你跟我一起打视频好不好？我就不来了。待会儿啊，我还有个视频会议，等咱爸回国，我再登门拜了。好吧，我先走了。白宇，你确定没问题？没问题啊，只要你在视频里说话，你在江师生手机里的人像画面便会自动切换为江总的人像画。江师生的手机里，你的脸就是他爸的。行，我是真没想到啊，有朝一日我竟然还要看见你扮演江大川。少废话，王叔那边接着查。我总觉得江家大火事有蹊跷。喂，生生啊！爸爸，我好想你啊！你什么时候回深厂？哎呀，爸这边工作有点棘手，一时半会儿回不去啊。行，那你先好好工作吧，不急。这里还有停车牌，我呢。哎，对你跟那个小伙子，那个平生怎么样啊？你俩？我们我们挺好的。哦，对了，他今天有视频会议要开，所以不能跟我一起视频。要不我带你偷偷见一下他吧。呃，不不不，不用了，不用了。呃，别打扰人家工作啊。没关系，我悄悄的，不出声。下次，下次。哎，怎么了？哦，我跟我爸视频，想让你跟他打个招呼来着，但是不知道为什么挂了。你们在忙啊？哦，那你先工作吧，我不打扰你了。不是我不吃你吗？你真的就打算一直这样骗下去？我不知道，但起码现在，我不想接受打破这个行为。江师生本来就是你老公呀，怎么了？没什么呀，那个关灯睡觉吧。那我去拿被子。不用了，一床被子确实。你说什么？你睡不着，不睡你就睡吧，出去。呃，我睡不睡。你在。谢谢你做的一切，老公。你叫什么？我我没叫什么，你听错了。老公。是,是我太心急了。我收房号前文件要看，我先走了。这就走走了。嘿 ，Siri， 我在。老公突然亲着亲着不亲了，是怎么回事？看来你老公是力不从心了，可能是有什么隐疾，心里不自信啊。薛小晨，不能藏尸过隙，好不容易你现在给王浩的东西发现，这一次我给他足够的尊重和爱。不好意思，小姐，楼下有一个您的快递需要您签收一下。我帮你拿吧。啊，不用，我自己去就行。
。买什么东西啊？神神秘秘的。没什么呀，就是一些物品品。哎，秦月不是说找你有事吗？还不赶紧去啊？好，那我先去了，晚上接你吃饭。男人嘛，总是需要一点刺激的。你穿的性感一点，诱惑他一下，可能他就又行了。哎，晚上去看戏。晚上。王姐，你怎么呢？在书房呢，刚回来，就去书房。行，那我去找他。小王，下个星期咱们公司。因为这个星期的话，咱们。老公。这个什么？等一下，等什么等？我开会。哎，我、嗯、操！你，我没法做人了。你先睡吧，我还要开会。哎，许廷琛不会真的不行吧？老婆，找我什么事儿啊？先喝一不是，嫂子，这。嫂子，要是春哥知道我这样陪你喝酒，他是会杀了我的。你别给我提。不是你，你们吵架了吗？没有。那那我打电话让春哥来接你。哎。秦月，我问你，许春他是不是不行？啊？什么？喂，陈哥，你老婆在我酒吧喝醉了，你赶紧来一趟吧。我马上到。陈哥，天地良心啊，我真的劝了，但劝不住。等着。嗯。乖啊，小陈、啊，我先把香烟喝了。挺久了，天真，我好爱你，我也爱你，所以就算你不能忍到，我也会一直爱你的。我可是接受过高等教育的人，实、嗯、在不行，我也可以接受不拉图恋爱的，不能忍到。谁让你前进？没想到啊，你对我竟然有这种。不过我现在就是知道你厉害。你凭什么许廷琛一脸神经气冲的去我房，留我一个人？腰酸背痛的，哎，你醒了啊？是，就是徐总被交代给你组的燕窝，赶紧都补。啊，谢谢。啊
，这燕窝还有吗？我拿一点给平山送去公司。哎，有的，秦明，稍等，我这就去取。刘哥，不好了，王叔失踪了。什么？我已经派人去找了。之前王叔一口咬定，亲眼看见你点燃了江家大院里的炸药。就在我们根据他提供的线索去找冒充的人的时候，王叔就被人解锁了。不管付出什么代价，一定要找到王叔。他是我们唯一的线索。是。干什么？秦月，你敢拦我？你又不是我嫂子，我有什么不敢？哎，让开！我要去找田春哥。春哥他不会想见你。田春哥不可能对我那么感兴我觉得他对除了江春生以外的人都是感兴包括我。季小姐，平春不会想见你的。稍等。平春，叫他只亲亲。我们现在是夫妻呀、啊，我想怎么见就怎么见，不管成。要不是因为你，铁春不可能不爱我。去死吧你！哼！师生，师生，他是谁？你找我？铁春，陈哥检查过了，陈小姐身体并无大碍，应该等下就会死。这种不必太过担心。他之前因为头部割伤，所以失忆。现在这种状况，有没有想到？失忆的人往往会因为一些外部或者精神刺激而恢复记忆，但至于什么时候恢复，我们医生也无法判断。好，谢谢医生。爸，爸。你不就想要江家人的命吗？苏志忠，虽然你这么清醒，那我就勉强要了你。徐庭琛，你去死吧！咱们两个死个什么？你是我的妻子，我们已经结婚。结婚。师长，你想怎么样？你不对事，没事吧？没事就好，你别再失去他。我有点累了，你先出去吧，我想一个人休息一下。好了，有事叫我，我就在。是吧？王叔找到了吗？是季国瑞，他不知道用什么办法出了狱。王叔就是他派人的。我们的人在抛尸地点找到了奄奄一息的王叔，已经送到医院了。还活着吗？我们正在全力抢救，不惜一切代价。是。所以这一点。真的不用再观察观察了。不用了，我已经全部都好了。我多做点自保。嗯，我先进去了。哎，我、哎、去。哎、徐天川，今天做个了结。今天怎么不认得？还这么多？徐凌晨，我好像从来没有跟你表达过我的心意。凌晨，我的心里一直有你。就算我会失忆一千回，还是会爱上你第一千零一次。这辈子，除了你，我可能。不会再爱上其他人。陈诚，我爱你。想不想
所以你早就已经知道，你全都想起来了，是不是？我这么爱你，我,我当然记得。李天辰，信不信？我现在就杀了。我知道你的心愿，我已经死无遗憾。<笑>徐天成，我恨你！爸，对不起。我最终还是没能下得去手。珊珊，季伯瑞，你现在想起一切了吧？想起来又怎样？这并不代表我要跟想要杀死我的人。我就不明白，你和你的杀父仇人同床共枕睡了这么多天，你和我合作一次，怎么了就？你别忘了，是谁在山崖下救你？你当初救我，是为了利用，更好的扳倒徐天成。那又怎么样？敌人的敌人，那就是朋友。江城，我告诉你，我现在掌握了徐天成的杀害江家的所有证据，这就是你唯一报仇的机会，你好好考虑清楚。合作愉快，合作愉快。徐廷琛，这一切都还没有结束。说吧，要我做什么？珊珊，我想让你帮我引出徐廷琛，这件事只有你做得到。你确定？我现在会听我的。我当然确定。现在就算你让徐廷琛跳楼。他也现在解决不了。引出来了之后呢？后面事你不用管。小生，我明白你的意思。你是想向许天真报你的杀父之仇，对吧？可以报，只要你把他引出来，剩下的事你就会。我考虑一下吧。江师生，许天真可是杀害你们江家全家的仇人，你还下不了这个狠心手。七号，紧急事件。我的忍耐可是有限的，你好好考虑一下。刘师，王叔没死后被徐天成的人给带。什么？废物！现在人在哪？现在在医院。那你就在医院把人给我告诉。徐天成的人层层把守。我们的人根本进不去。王叔，他还活着。季伯瑞为什么要杀王叔？许廷琛为什么又要救他？不行，我得搞个清楚。你、嗯，啊，珊珊，我可以答应帮你引出许廷琛，不过他的命我要自己来了解。好，你也没定，那这个交给他。你们要了？还没信，肯定是季伯瑞那个狗杂种干的。他还说了，他还给你写了请柬，邀请你参加他和江师生的婚礼。江师生，就算真的把你当成了杀父仇人，也犯不着嫁给季伯瑞那种混蛋吧？请柬给我。确实是他的自己。在在季伯瑞，那你真的打算去啊？去，忘了现在在江师生的心里，你才是他的杀父仇人，你就不怕他们合起伙来让你有去无回吗？如果这是他想要的，我承认他，我的命是他，那最起码也要等王叔醒来才能知道真相啊！我这次去就没打算活着回来，这是我欠的。就说他会来的啊！哎呀，行，珊珊，那咱们婚礼见。徐廷琛，你不都知道我已经想起来了吗？为什么还要来？这位先生，请问你是否愿意娶身边这位小姐为妻呢？我愿意。这位小姐，请问你是否愿意嫁给这位先生呢？我，他不愿意。徐廷琛。你来干什么？师生
，我来接你回家。你是不是以为你太天真了？你觉得你今天还能回得去吗？把这事还给我，你想要什么我都满足你，金钱、权利、地位，我都给你。我要徐氏集团的股份转让书。好，我签。那意思就是说我要什么你都答应，是吧？是。好，跪下。我看过人间浪漫，远火炉火山，山，怀爱，银河绝无法在你的心上拼搏。四天，徐天山，既然你早就知道，我什么都想起来了，你为什么还要来？因为今天是你的婚礼。我问你，如果有一天我们要是分手了？你会来参加我的婚礼吗？会啊。你的婚礼，作为新郎，我怎么可能不来？傻子！徐天生，你害我江家满门血海深仇，不够待天。我今天来就没想着活着回去。我数次失忆，却又能在每次失忆中都重新爱上。我恨。以后我自己，如果杀了我能减轻你的痛苦，那我愿意今天死在你的枪下。为什么？为什么要这样？你知不知道，我现在是在杀你？我知道。徐天辰，你的命用来祭奠我江家数条冤魂，我的命用来祭奠我们错误的爱情。今天就让我们在这做一个了结，下辈子你只做徐天辰。只做僵尸生意。小陈，动手啊！我的事情害死江家的，我没报。住手！陈哥，大小姐，你别被他骗了。害死江家的人是他。我说，苍天不负我，让我这个糟老头子拖着半截子入土的身子，共无国之心，为的就是有朝一日。能够看到凶手被绳之以法，真相大白于天下。给我滚出去！赵少，这都他们编出来骗你了，他们骗了你一次又一次，还愿意相信他们？快开枪啊！当年我亲眼看到一个戴着蛇形戒指的人。点燃了江家后院大门口的炸药，就是他手上戴的戒指。宋世昌，你还愿意相信他许天生是不是？骗了一次又一次，你还愿意相信他是不是？那么告诉你，你为什么要帮他？我说，为什么还要杀他？怎么知道这些呢？我明白了，原来你之前跟我谈合作都是在骗我，是不是？<笑>没错，你爸他就是该死。他当年宁愿把你嫁给徐天辰这样的破落户，也不愿意嫁给我。他当年要是把你嫁给我，我们强强联手，季家和江家都是我们的囊中之物。可你爸他就是个老糊涂，他不愿意，摆在面前，双赢的买卖他不做，非要和我作对。<笑>所以你就杀了他。可杀了我们江家十几口人，还要救下我，让我去找许天琛复仇。没错，那多有意思！看着你们自相残杀，但是我千算万算，没有算到你失忆这么多次，到最后还是会爱上这个男人。那我爸他做错了什么？我江家十几口人又做错了什么？是我这娼逆，我这王，不住我的就该死。还有，我得不到的女人，他也别想得到。疯了！你给我闭嘴！就讨厌你从前的义父，事事比人强，还摆出一副正人君子的样子。徐家在世，是我和你氏的徐家继承人。现在徐家、江家和季家还在青睐你，凭什么？明明是我和江家有婚约，为什么是你？一直输给你，凭什么？凭什么？我杀了你！我杀了你！让，你先包下，警察马上会来处理。不能这种可怜自己的一生啊！他杀了我爸，他杀了我全家。
我老告诉你，宴会上面的刺杀妹子，人家都是我的。有本事你就开枪，你就开枪打死我，让你下半辈子就在监狱度过。这样的话，我们还是在一起。哈哈。啊啊、干什么？不能被这种人毁了自己的一生。<笑>我们去拿证据。<笑>我知道，你报答您车子是为了江家数千名员工不受牵连。我们徐家发生的一切不该怪他，或许这就是我们徐家的命数吧。一切都过去了，好吗？上，徐金钗。既然我们永远都不可能完完对彼此的付出，那只好我们做彼此的家人。